nay mình mua được cái nguyên liệu là cái đấm đùi gà, đấm hương và cái đấm hải sản để làm giống cho các bạn xem và đây là cái nguyên liệu hạt mà để làm môi trường nhân giống cấp 1 nhân giống cấp 2 cũng tương tự thì đây là thóc này đây là cái ngô nhá bạn nhìn cái ngô này là gọi là cái ngô vỡ cái ngô mảnh à, hai cái này thì là hai cái loại có cái phương pháp làm khác nhau đối với cái ngô mảnh này thì chúng ta không thể luộc được mà luộc thì nó sẽ bị nhão đó nên là chúng ta À, khi mà mua về chúng ta đổ vào một cái thùng à, nước sôi đấy Đây. Đấy xong rồi chúng ta đun nước sôi Chúng ta đun nước sôi chúng ta đổ vào đây chúng ta ngâm Ngâm một đêm nhé các bạn nhé Nhớ là ngâm một đêm nước sôi Thì nó sẽ lở ra và nó sẽ vừa đủ để cho chúng ta làm giống Còn nếu chúng ta luộc nó sẽ bị nhão còn đối với thóc thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải luộc trước khi làm chúng ta ngâm một một đêm ngâm, ngâm thóc của cái nước nguội một đêm thì nó sẽ lở mai chúng ta sẽ cho vào chúng ta luộc qua và chúng ta sẽ hấp thanh trùng Đấy, đối với thóc các bạn nhớ là chúng ta phải ngâm một đêm để cho nó ngấm nước xong rồi mai chúng ta mới luộc nó mới dễ được chứ không phải không luộc rất lâu luôn Các bạn nhớ rằng khi mà chúng ta đi mua hoặc là chúng ta kiếm cái cây lấm về để làm giống ấy, thì nó có, có những cái loại chúng ta cho vào trong tủ mát để chúng ta bảo quản được vài ngày Ví dụ đây là lấm đùi gà này, đây là lấm hải sản này, đây là lấm hương này Đấy, Tôi vừa đi chợ mua được về may là cũng có cái lấm hương tươi Thì chúng ta cho vào trong tủ mát để bảo quản còn riêng cái lấm dơm nhé các bạn ý là cái lấm dơm này không được cho trong tủ mát cho vào trong tủ mát chỉ 24 giờ là nó sẽ bị chết mô và nó bị nhũn sau khi chúng ta ngâm ngô hoặc là thóc sau một đêm thì chúng ta phải rửa chua sạch để thóc chưa thóc thì bắt buộc cần phải luộc các bạn nhé không luộc không được vớt bỏ những cái lép đi hạt lép hạt đúng bẩn làm lấm dễ mà làm giống lấm cũng dễ mà chịu khó tí các bạn phải rửa kỹ rửa hết nước chua của nó đi mới được rồi, sau khi rửa sạch thì chúng ta cho vào luộc rồi. khi mà các bạn luộc tầm khoảng hai ba mươi phút thì cái thóc này nó sẽ lứt ra như thế này thế là được chúng ta sẽ dùng một cái rổ cái giá để vớt cái này ra cho nó lóc hết nước đi đấy khi mà thấy cái hạt thóc nó ở trương ra lứt ra như thế này là được chúng ta càng để nó cỡ to một chút hơn một chút thì lượng giống nó sẽ được nhiều nhưng mà đừng có để lở nhiều quá nhão nhét ra hỏng ăn Sau đó các bạn giải mỏng ra để ong cho nó khô bớt Đấy sau khi các bạn hong mà cảm thấy cái hạt thóc nó xe lại như thế này Đấy, các bạn nhìn thấy không Xe lại như thế này Xe lại cái vỏ như thế này Thì là chúng ta sẽ đóng vào cái dụng cụ để chúng ta hấp thanh trùng Các bạn à, lưu ý là khi mà ở trong các cái quy trình người ta hướng dẫn là Chúng ta có phải trộn 2% cái bột nhẹ tức là cái CaCO3 Nó là cái bột đá mục đích là để cho nó khử chua khi mà cái sợi lấm nó ăn vào cái môi trường này để là thóc cái ngô à, hay là những cái um, môi trường khác ví dụ là cái rơm dạ hay bông thứ hai nữa là nó sẽ hạn chế được cái sự nhiễm nấm mốc uh, như nấm mốc xanh mốc vàng khi mà chúng ta mang ra sản xuất ở trong cái cái um, cái phôi cái phôi nguyên liệu ấy. nhưng mà nếu mà các bạn làm ít thì không trộn cũng không sao nên là mình lưu ý là các bạn nếu mà các bạn làm ít mà làm 
trên quy mô nhỏ ấy, thì không không trộn cũng không vấn đề gì hết những cái môi trường khóc này chúng ta cũng cho vào tất cả những cái dụng cụ này hấp được tầm năm nạ đẹp còn ít hơn được mình làm bằng tất cả các cái thứ khác nhau để cho các bạn hình dung là chúng ta có thể dùng bất kỳ cái gì nó có chức năng tương tự mà có thể làm được không nhất thiết phải làm theo sách theo cái của người khác người ta làm mình phải có bản sắc riêng của mình các bạn nhớ đục một cái lỗ như ở trên cái nắp của cái nọ này cái hũ này để chúng ta lút một cái lưng để chúng ta lút một cái lút bông để cho nó lưu thông oxy cho sợi lâm nó phát triển mạnh còn cái ngô này thì các bạn nhớ kỹ là không luộc nhá bởi vì luộc nó sẽ nhão nhét ra luôn chúng ta hôm qua chúng ta hôm qua tôi đã nói là các bạn ngâm nước nước sôi đổ nước sôi vào là ngâm một đêm nó sẽ đủ là Chua nhé. Không rửa chua nhé Sau khi các bạn rửa chua thì các bạn sẽ thấy rằng cái hạt ngô này nó đã được chương nở như này là khá là ngấm nước nhiều nó khá là ổn rồi Để gắp cái nước đi Cái việc uh, chúng ta dùng nước sôi để ngâm cái ngô này không sách nào dậy cho các bạn uh, tìm đi Trên mạng cũng không, không có đâu, trên, trong sách giáo trình cũng không có đâu Giáo sư cũng nào đó. Tại vì các bạn, uh, nếu mà các bạn mang ngô các bạn luộc thì nó sẽ nhão ra Không nào ăn được gì Nói luôn cho các bạn hiểu Đây là cái bột ngô Chúng ta phải trộn thêm cái bột ngô này vào là bởi vì khi mà các bạn hấp, các bạn cho vào một cái dụng cụ hấp như cái cái túi bóng này Thì sau khi để nguội thì nó sẽ động hơi nước ở rất nhiều ở đây và nó gây nhão cái môi trường Chúng ta trộn cái bột ngô khô vào để khi mà nó hấp hơi ra nó sẽ hút hết cái độ ẩm đấy Cái này mà tất cả kể cả gạo hay là ngô này mà chúng ta hấp để làm giống xong là kiểu gì nó cũng sẽ Sẽ bị một cái lớp nước nó đọng, nó bám ở xung quanh cái túi đựng hoặc là cái chai lọ đựng nó sẽ gây nhão đây các bạn thấy không khi mà chúng ta trộn cái bột ngô vào nó sẽ có một cái độ khô nhất định như thế này sau khi chúng ta đã trộn được cái bột ngô để nó có một cái độ khô nhất định như thế này nhá các bạn nhìn nhá à, nó không ướt nữa. thì các bạn có thể dùng bất kỳ những cái gì nó có thể chịu được nhiệt để chúng ta hấp thanh trùng đóng túi lại đây ví dụ như đây là cái, cái túi PP nhé các bạn nhớ không phải túi PE đâu nhá túi PP là cái túi chịu nhiệt các bạn dùng một cái dụng cụ để lấy cái hạt này vào nhớ là không để cho nó bị dây lên cái miệng của cái tất cả những cái dụng cụ này thường này ở các cơ sở làm giống bán thì sẽ đóng một cái túi giống này có khối lượng 5 nặng thì người ta hấp ở trong cái thời gian 90 phút ở rồi có áp suất Còn các bạn có thể đóng nhiều hơn thì các bạn phải hấp lâu hơn Ví dụ các bạn đóng 7 8 lạng thì các bạn phải hấp 2 tiếng đồng hồ Thì đóng 5 lạng thì người ta hấp 90 phút tức là vào một tiếng rưỡi Hoặc các bạn, các bạn có thể hoặc là các bạn có thể dùng những cái dụng cụ như thế này Đây là những cái hũ nhựa này Cái hũ nhựa này bán chúng ta có thể dùng đi dùng lại được Tức là sau khi chúng ta mang ra sản xuất thì chúng ta có thể dùng lại được Đây còn đối với những cái túi bóng như này các bạn phải có một cái cổ lút Cái cổ lút hôm nay ở đây không có cái nào nhưng mà các bạn ai đã từng làm giống hay mua giống rồi thì đều biết rằng là Nó có một cái cổ lút và lút, lút bông ở đây Trồng lấm cũng vui, kiếm được thu nhập nhanh Làm nhiều thì thành tỷ phú, làm ít thì thành triệu phú à, Các bạn nhớ đóng cái nắp này phải đóng đúng cái gờ của nó thì nó mới kín được không thì nó sẽ bị hở Đây, những cái lút bông này các bạn lút nhẹ nhàng nhé đấy tức là nó có cái độ lỏng vừa phải không chạy quá không nỏng quá để nó có thể xâm nhiễm cái vi khuẩn vào đóng nắp thật chặt đúng cái 
kính ra rồi hả? Đối với những cái túi bóng chịu nhiệt này các bạn Lên có một cái cổ lút giống như là cái túi giống các bạn mua mà người ta hay làm ấy Nhưng mà tại vì mình ở đây mình không có mình làm demo cho các bạn nên là cách là gấp hai lượt cái miệng nó lại xong mình sẽ ghim bằng cái ghim giấy này vào để nó không nhiễm khuẩn vào mình làm cái số lượng lớn để xuất mình cứ làm bằng những cái dụng cụ chuyên dụng như là cái cổ lút cái bông thì nó sẽ đảm bảo cho các bạn là độ an toàn cao sau đó chúng ta cho vào hấp thanh trục Đấy, lần trước đã bày cho các bác là không có cái thiết bị đắt tiền thì chúng ta chịu khó đun củi xong vừa đun vừa uống rượu bây giờ thì ai có đồ hiện đại thì mình dùng không người ta ra hai mắt đầu nó hấp bằng củi hấp bằng thùng phi bằng xoong bình thường không có vấn đề gì cả chỉ mới là nó kéo dài thời gian nhưng mà vừa hấp vừa nướng ra uống rượu Thôi các bạn hấp thanh trùng xong các bạn thấy rằng nó sẽ có cái hơi nước nó, nó ở bên rìa những cái thành cái bóng này nhưng mà khi mà chúng ta không để ướt cái môi trường từ ban đầu thì là cái môi trường ấy nó cũng khá là khô ráo các bạn nhìn đây này thấy không? Đó, kể cả nó nó ướt một chút ở cái thành nó chảy xuống nhưng mà nó sẽ bị hút ẩm và những cái ví dụ ở trong môi trường hạt ngô này nó đã bị những cái bột ngô tôi trộn vào nó hút khô hết này các bạn nhìn thấy đó đây đây là môi trường ở trong cái hũ ở trong cái hũ nhựa này không khác gì nhau cả tương tự như vậy các bạn đốt con dao mổ này trên này, con đẩy đẩy cồn trước khi đấy, bác sĩ cồn đấy, chúi vào đấy Đấu chi mà đẩy đẩy cồn cho nó bao giờ nó tổng hợp hông kìa Đấy, sau khi chúng ta đốt, cảm thấy là nó đủ thanh trùng rồi Bạn để, không được để chạm lưỡi dao vào bất kỳ một cái gì khác Đây nha các bạn, hiện nay tôi đang làm trên 3 môi trường, đây là môi trường thạch À, để nhân giống cốt một như trong video đầu tiên tôi đã giới thiệu với các bạn nó gồm một phái tây 20 gam đường và 20 gam thạch trên một lít nước đây là môi trường thấp và môi trường thấp này dùng để nhân giống kể cả cấp 1 lẫn cấp 2 các bạn hình dung rằng trong giáo trình trong sách trong kỹ thuật người ta sẽ không bao giờ hướng dẫn các bạn nhân giống cấp 1 trên môi trường thấp và một môi trường ngô tức là môi trường thảo nhưng hôm nay tôi hướng dẫn cho các bạn một phương pháp để các bạn rút ngắn đi cái thời gian để nhân giống cấp 1 không cần qua môi trường thạch các bạn nhân thẳng luôn vào môi trường rắn này nó cũng tương tự để các bạn rút ngắn được một khâu tức là từ cấp 1 ở trên môi trường thạch chuyển sang môi trường rắn đấy nó gọi là giáo sư các bạn chú ý cái ngọn lửa đen cồn này để xa nó ra một chút xong các bạn dùng cồn 70 độ Cồn Etalon nhé các bạn nhớ nhá Các bạn nhớ cồn Etalon không được dùng cồn Metalon Đây là những cái cây lấm mà tôi đã mua về ở ngoài chợ Các bạn có thể hoàn toàn tự lấy ở trên ở cái nơi mình sản xuất hoặc mua ở ngoài chợ đều được Đây là những cây lấm hương tươi này à, Người ta trồng ở trên cái vùng nào đó nó lạnh như là trên Sapa, trên Cà Lạp đều trồng được ở miền Bắc những cái vùng thấp thì mùa đông cũng trồng được nhưng mà cái thời gian để nhiệt độ thấp của nó rất ngắn cho nên là thường là người ta cũng ít trồng nấm hương cái giống này là giống nấm hương của Trung Quốc mặc dù cái năng suất nó cao nhưng mà nó không thơm bằng cái giống nấm hương Việt Nam là ít cái giống đấm hương nó có những cái vết lứt 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 màu trắng ở bên trên đấy những cái vết dạng ở trên đấy nó rất nhỏ nhưng mà rất là thơm còn đây là cái đấm rơm các bạn nhìn nhá đây là những quả đấm rơm hôm nay tôi sẽ 
giới thiệu cho các bạn cách để nhân giống tất cả các loại nấm này đây là nấm hải sản đây nhá các bạn tìm hiểu về kỹ thuật nuôi trồng nấm hải sản đây là nấm đùi gà nấm đùi gà này cũng là một dạng của nấm sò các bạn trên một cái cụm nấm nào bất kỳ nấm hương nấm rơm nấm hải sản nấm đùi gà này các bạn chọn cây nào nó khỏe mạnh nhất nó kích cỡ to to nhất thì chúng ta lấy để làm giống còn những cái nhỏ như này chúng ta có thể bỏ đi không dùng làm giống tất cả những cái mẫu này các bạn à, dùng cồn các bạn xịt đều hết khử trùng hết các bạn nhớ là cái cánh cửa tủ làm việc các bạn để mức độ thấp vừa phải để để gió bên ngoài nó không đẩy cái môi trường uh, nhiễm bụi bặm vi khuẩn vào bên trong cái phòng làm việc các bạn lấy đi ngọn lửa đèn cò để phía đằng trước mặt để chúng ta thao tác ở bên ngoài bởi vì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn cái vấn đề thử trùng rất là hiệu quả đây trước tiên là lấy cái cây đấm to nhất này này là cái cây đấm đùi gà chúng ta có thể bẻ nó ra làm đôi chúng ta đây chúng ta dùng con dao mổ đây chúng ta hách làm đôi cái cây đấm này ra các bạn nhớ rằng khi mà các bạn dùng cái mũi dao này các bạn đã tác động vào lớp vỏ bên ngoài thì hoàn toàn lớp vỏ này nó chưa được khử trùng sạch sẽ cho nên sau khi các bạn rạch một đường để chúng ta bửa ra thì chúng ta bắt buộc phải khử trùng lại chúng ta hơ trên ngọn lửa đèn cồn này một lúc khi mà đảm bảo thanh trùng chúng ta có thể dí vào một cái vị trí nào đấy mà chúng ta không định lấy mô để cho nó nguội bớt đi đây chúng ta sẽ lấy cái phần thịt cái phần mô lấm ở cái phần tiếp giáp giữa cái mũ lấm và cái cuốn lấm các bạn chú ý nhé chúng ta lấy một phần mô chúng ta lấy một một mẫu mô nó khoảng bằng hạt ngô vuông tròn thì các bạn đừng để nó dập nát chúng ta cho vào đây Đây các bạn nhìn đây là phương pháp thứ nhất là chúng ta nuôi chúng ta nhân giống trên môi trường thạch chúng ta sẽ có được giống cấp 1 thứ hai chúng ta có thể dùng phương pháp này nhân giống trực tiếp trên môi trường hạt cũng sẽ ra được meo giống cấp 1 thì chúng ta sẽ không cần phải làm trên môi trường thạch các bạn nhìn đây đây là phương pháp của giáo sư chứ không có sách nào hướng dẫn cả chúng ta sẽ rút ngắn được một công đoạn là phải nhân trên môi trường thạch mất 10 ngày các bạn đặt cái mổ mô này lên trên cái môi trường hạt này thấp hay ngô đều như vậy sau đấy chúng ta lại lấy cái môi trường hạt này cái truyền sang cái môi trường hạt y như thế này là sẽ được số lượng nhiều hơn để là à, giống nấm cấp 2 chú ý là cái lút bông này rất dễ bị ướt nhé các bạn lấy mọi ướt các bạn phải hấp kèm theo một nắm bông khác trong một cái túi ly lông chịu nhiệt để khi nó ướt 
cái này thì chúng ta thay hoặc là chúng ta dùng một cái túi ni lông chúng ta chụp nó lên trên thì nó không bị ướt cái nút bông này cái nút bông này nó ướt thì rất là nguy hiểm bởi nó dễ lan cái vi sinh vật xuống bên dưới Cái đấm hải sản Đấm hải sản các bạn cũng làm tương tự như vậy Nhưng mà nó bé hơn thì chúng ta làm cẩn thận hơn một chút Đó, các bạn nhìn thấy không? Tôi đã chia nó làm hai nửa như thế này rất là gọn gàng Các bạn nhớ rằng trước khi phân lập một mẫu mô Chúng ta phải khử trùng lại bởi vì chúng ta tác động vào cái lớp vỏ của cái lấm rồi Nó là cái mà rất là dễ nhiễm khuẩn và các bạn nhớ rằng à, lên dùng cái dao mổ số 11 thì nó bị nhỏ, nó bị nhọn hơn Đây là dao mổ à, số 22 Đây, đối với cái lấm à, hải sản này các bạn làm tương tự các bạn có thể lấy Ở một cái vị trí nào đấy nó nó dày, nó dễ lấy Đây Các bạn có thể cho nhiều mẫu mô trong một cái túi môi trường nhân giống thì nó sẽ ăn nan kín rất là nhanh Thường thường là trước đây mình sản xuất là để rút ngắn thời gian mình chỉ cho 4-5 mẫu mô vào trong một cái, cái túi môi trường của cấp 1 này Thế là thời gian nó ăn kín rất nhanh Đấy là cách của giáo sư còn các kỹ sư thì chỉ làm một mẫu thôi Nấm hương các bạn cũng làm tương tự thôi Không có gì khác nhau cả Cái chọn cây nào to khỏe thì chúng ta dùng Và chúng ta nhớ rằng là Lấy cái loại bánh tẻ một chút Đừng lấy nó già quá Già quá sức sống của nó kém Đây rất to khỏe và dễ lấy mô Tôi lấy luôn hai cái để tí nữa đỡ phải Khử trùng lại cái gì đưa ra Đây Rồi ok chúng ta sẽ phải khử trùng lại dao Thường thường các bạn Nếu mà khi mà phân lập những cái đống đấm này Các bạn nên À, dùng một cái nọ nước uh, sạch các bạn hấp thanh trùng cùng với các cái môi trường này xong khi mà chúng ta hư thử trùng dao chúng ta có thể nhúng vào nước sạch đã được thanh trùng đấy thì nó nguội nhanh hơn rất là chờ đợi đây một môn đấm hoàn hảo cấy thẳng vào môi trường rắn Đấm cái lấm dơm này làm dễ này Đây, nấm dơm các bạn cũng lấy cái cái phần thịt nấm ở giữa này Rất dễ dàng và sạch sẽ cái Nấm dơm này là dễ nhất, quả to 
Đó, cấy thẳng vào cái môi trường à, hạt hoặc môi trường thạch tùy ngô này cái này là thóc này các bạn có thể cho nhiều cái miếng mu lấm này trong một cái hũ hoặc một nọ môi trường để nó ăn sợi nhanh hơn cái này vừa tiết kiệm thời gian nhất Vậy là chúng ta đã có bốn loại giống nấm nấm dơm này nấm hương này nấm hải sản này nấm người gà này các bạn lưu ý nhé trong bốn loại giống nấm này thì riêng cái nấm dơm này các bạn phải ươm ở trong điều kiện nhiệt độ từ 32 mươi hai ba mươi bảy độ còn nấm hương này nấm hải sản này nấm đùi gà này thì các bạn phải ươm trong cái điều kiện nhiệt độ hai mươi đến hai hai độ thì nó mới ăn được sợi nấm nấm dơm này là nấm trực nhiệt mùa hè các bạn tôi nghĩ còn đây là toàn là cái nấm mùa đông khi ươm sợi thì chúng ta phải ươm ở trong môi trường bóng tối nếu mà các bạn ươm ở môi trường mà có ánh sáng nó sẽ bị quang hóa và nó sẽ không bao giờ nó nó ra được sợi lấm hoặc là sợi lấm nó sẽ hoặc là sợi lấm nó sẽ rất là yếu